ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഇസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വി ഒ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായുള്ള റിവിഷൻ ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗം മൂന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ റിവിഷൻ ക്ലാസുകളുടെ മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡുകൾ മുകളിലെ ഐബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അക്ബറിൻ്റെ റവന്യൂ മന്ത്രി ആരായിരുന്നു രാജ തോടർമാൾ മയൂര സിംഹാസനം ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ലണ്ടൻ ടവർ മ്യൂസിയം മയൂര സിംഹാസനം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഷാജഹാനാണ് ഈ മയൂര സിംഹാസനം ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ലണ്ടനിലെ ടവർ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഷാജഹാനെ തടവറയിൽ പരിചരിച്ച മകൾ ആരാണ് ജഹനാര ഷേർഷായുടെ ശവകുടീരം എവിടെയാണ് സസാരം ഷേർഷായുടെ ശവകുടീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സസാരമാണ് ഗുരുമുഖി ലിപിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ഗുരു അങ്കദ് ഗുരുമുഖി ലിപിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഗുരു അങ്കദാണ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് എഡ്വേർഡ് ലൂട്ടിൻസ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് എഡ്വേർഡ് ലൂട്ടിൻസ് ആണ് വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വാസ്കോഡഗാമ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് കോഴിക്കോട് കാപ്പാടാണ് വാസ്കോഡഗാമ ആദ്യമായി എത്തിയത് പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് കാരണമായ സംഭവം എന്താണ് ഇരട്ടറ ദുരന്തം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ പ്ലാസി യുദ്ധത്തിന് കാരണമായ സംഭവം ഇരട്ടറ ദുരന്തമാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് കോൺവാലിസ് കോൺവാലിസ് പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് മെക്കാളെ പ്രഭു ഐ പി സി എന്ന ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് തയ്യാറാക്കിയത് മെക്കാളെ പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹൈക്കോടതി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്ത ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിതാവ് ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി ആരാണ് കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ഹാഡിഞ്ച് സെക്കൻഡ് പ്രഭുവാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം റദ്ദാക്കിയത് ഹണ്ടർ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ച വൈസ്രോയി ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി മംഗൾ പാണ്ഡെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി ആരായിരുന്നു മംഗൾ പാണ്ഡെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായ ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് പി അനന്ത ചാർലു കോൺഗ്രസ്സിലെ മിതവാദികളുടെ നേതാവ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ആയിരുന്നു കോൺഗ്രസ്സിലെ തീവ്രവാദികളുടെ നേതാവ് ബാലഗംഗാധര തിലകനായിരുന്നു കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് പൂനെ ഉടമ്പടിയിൽ ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ഒപ്പുവച്ചത് ആരാണ് അംബേദ്കർ പൂനെ ഉടമ്പടിയിൽ ഗാന്ധിജിയോടൊപ്പം ഒപ്പുവച്ചത് അംബേദ്കറാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് സൈമൺ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ലണ്ടനിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് സൈമൺ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും രാജാറാം മോഹൻ റോയ് തന്നെയാണ് ആദി ബ്രഹ്മസമാജത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ നേതാവ് ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആര്യ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഏതായിരുന്നു ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മീയ പിൻഗാമി ആരായിരുന്നു വിനോബ ഫാവെ ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മീയ പിൻഗാമിയായിരുന്നു വിനോബ ഫാവെ 
ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വന്ദ്യ വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചിറ്റഗോ കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചത് സൂര്യസൻ ആണ് ചിറ്റഗോ കലാപം സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സൂര്യസൻ മക്കയിൽ ജനിച്ച ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് മൗലാന അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് ജനിച്ചത് മക്കയിലാണ് നൗജവാൻ ഫാരസ് സഭ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ഫഗത് സിംഗ് ഫഗത് സിംഗ് സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് നൗജവാൻ ഫാരസ് സഭ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേറ്റമാണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാദ്രിയാണ് ലുഷായി കുന്നുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം മിസോറാമാണ് ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര് എന്താണ് സൊഹ്റ ചിറാപുഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര് സൊഹ്റ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മടക്കു പർവ്വതം ആരവല്ലി പർവ്വതനിരയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ മടക്കു പർവ്വതമാണ് ആരവല്ലി പർവ്വതനിര ഇന്ത്യയുടെ പവിഴ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപാണ് ഇന്ത്യയുടെ പവിഴ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലക്ഷദ്വീപാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദ്വീപ് വീലർ ദ്വീപാണ് വീലർ ദ്വീപ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അബ്ദുൽ കലാം ദ്വീപ് എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി സിന്ധു നദിയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിന്ധു നദിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗംഗാ നദിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നദി ഏതാണ് ഗംഗാ നദി നമ്മുടെ ദേശീയ നദി ഗംഗാ നദിയാണ് സുവാരി നദി ഒഴുകുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവ ഗോവയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് സുവാരി നദി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണ് ജോഗ് കർണാടകയിലെ ശരാവതി നദിയിലുള്ള ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോസ്പിയർ റിസർവ് ഏതാണ് നീലഗിരി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബയോസ്പിയർ റിസർവാണ് നീലഗിരി കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ആസാമിലാണ് കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് ആസാമിലാണ് പ്രോജക്ട് എലിഫൻ്റ് ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പ്രോജക്ട് എലിഫൻറ്റ് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടം മുംബൈ ഹൈ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണപ്പാടമാണ് മുംബൈ ഹൈ താപവൈദ്യുതി കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് സുവർണനാര് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ചണം ചണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ സുവർണനാര് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തുകൽ നിർമ്മാണശാല ഏതാണ് കാൺപൂർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ തുകൽ നിർമ്മാണശാലയാണ് കാൺപൂർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാല ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് നിർമ്മാണശാലയാണ് ബൊക്കാറോ ഇന്ത്യൻ രാസ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആചാര്യ പി സി റേയാണ് ഇന്ത്യൻ രാസ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആചാര്യ പി സി റേയാണ് കൊല്ലം നഗരം പണിയെഴുപ്പിച്ചത് ആരാണ് സാബിർ ഈസോ കൊല്ലം നഗരം പണിയെഴുപ്പിച്ചത് സാബിർ ഈസോയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ് ഏതാണ് കോട്ടയം കുമളി റോഡാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ് ആഠ്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല മലപ്പുറമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തമായൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ആഠ്യൻപാറ വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളപട്ടണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളപട്ടണമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാണ് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിച്ചത് വൈകുണ്ട സ്വാമികളാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്താണ് കണ്ണീരും കിനാവും കണ്ണീരും കിനാവുമാണ് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മകഥ പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് 
തീരപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാചീന തിണ നെയ്തലാണ് തീരപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാചീന തിണയാണ് നെയ്തൽ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനം ഏതായിരുന്നു വഞ്ചീഷമംഗളം തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനം വഞ്ചീഷമംഗളമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ദേശീയ മുദ്ര ശങ്കായിരുന്നു അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ ഏതാണ് ശിരുവാണി അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴയാണ് ശിരുവാണി ഇൻഫോ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എറണാകുളമാണ് എറണാകുളത്തെ കാക്കനാടാണ് ഇൻഫോ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ടെക്നോ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ചാർമിനാർ ഏത് നദീതീരത്താണ് മുസി ഹൈദരാബാദിലെ മുസി നദീതീരത്താണ് ചാർമിനാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മദർ തെരേസയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബർ നാലിനാണ് മദർ തെരേസയെ വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചണ്ഡിഗഡ് നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി ആരാണ് ലേ കോർബൂസിയർ ലേ കോർബൂസിയർ ആണ് ചണ്ഡിഗഡ് നഗരത്തിൻ്റെ ശില്പി ഇന്ത്യക്ക എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് മെഗസ്തനീസ് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമായ യുദ്ധം ഏതായിരുന്നു തളിക്കോട്ട യുദ്ധം വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണമായ യുദ്ധം തളിക്കോട്ട യുദ്ധമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു കാനിങ് പ്രഭു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയിയും കാനിങ് പ്രഭുവാണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് രാജാറാം മോൺറോയ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് സിന്ധുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പോഷക നദി ബിയാസാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പുകനി ഗേത്രിയാണ് രാജസ്ഥാനിലെ ഗേത്രി ചെമ്പുകനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെമ്പുകനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി ആരാണ് അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ശില്പി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ബ്രിട്ടൻ ഇസ്രായേൽ അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടനും ഇസ്രായേൽ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആയിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഏഴ് അംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗങ്ങൾ ഏഴായിരുന്നു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖം എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ആമുഖം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായണം ഫസൽ അലി സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി ആയിരുന്നു മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ആറ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആറ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന റിട്ട് ഏതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാല് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് ഗോവധ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഗോവധ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ മദ്യ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ താങ്ക്